咱们今天啊就说说金秀，为大家介绍一下来到演播室的几位嘉宾啊。坐在我身旁的这位鹤发童颜的长者，哎，他就是金秀传人王淑清王老师啊。王老师十六岁，据说呢当时就嫁入了有名的北京南城的刺绣名家黄家，然后开始练习这个自己的刺绣生涯了，哎。哎，这位，哎，这位呢是姚福英啊，是京绣大师啊。他的祖父呢曾经是清廷里面绣花局的绣工啊，应该说呢，在这个行业当中啊，也从业了很多年了。那么这位呢，是我们今天特意请到的民俗专家，北京民间文艺家协会会员王作基老师，您好。好当人们赞不绝口地欣赏来自南方的苏绣、粤绣、蜀绣、湘绣四大名绣时，谁会想到京城也曾有过充满北方民族阳刚之美、针法严谨、色彩凝重、风格奔放的京绣艺术呢？京绣是北京地区刺绣的总称，它以北京地区为中心。以构图严谨、用料讲究、做工精细、艺术高超为特色，主要绣制皇室宫廷用品、生活日用品以及细衣等。京绣这一绣种到清代时达到了顶峰，与景泰蓝、雕漆、玉雕、牙雕、宫毯、锦漆镶嵌、花丝镶嵌并称“燕京八绝”。它是集中了那四大名秀的特点，集于一身，反映出来。所以它绣的是什么，跟别的不一样。第一，绣龙袍、绣蟒袍、绣凤冠霞帔、绣京剧舞台上的戏装。嗯，所以这个特色别的绣不行。嗯，只有它能表现出来，气势磅礴。其实镜头打开，大家看到了，我们身旁呢就有不少精绣的，哎，一些服装啊，一些刺绣的样品。这个龙袍，那就是京绣的典型的作品，是吧，王老师？是是、嗯，这是您绣的？不是，姚老师。这是姚老师绣的。姚老师，姚老师，这是一件古董啊，还是一件？这是一个后做的，后做的，二十世纪后期啊，这个九十年代做的东西。哦哦哦哦哦，这个龙袍呢，就是代表这个清，清朝的一个典型的龙袍了。在清代，京绣摇身一变，成为了声名显赫的皇家绣种，注入了皇室血脉，进而以其独特的地位和优势凌驾于各种绣种之上。宫廷中的刺绣是集百家之长而形成的刺绣中的极品。这件现存于故宫博物院的金帝绣五彩云龙纹袍料，就是清代顺治年间的京绣稀世珍品。绣工极其精湛。那么今天呢，我们两位老师啊，现场还给我们带了一些他们的绣品，我们再来看看，从中呢再领略一下精绣的不同工艺。哎呦，这是您二位，这是王老师的，王老师哦，哟，这看着一团和气，太好了，嗯，这就是那老活，嗯，这地儿都糟烂了，给它挖补，搁这上了。又这是老活呀、啊，对，这活是老活，这是原来最早的老活，最早的老活，因为这是新的东西。哎呦呦呦呦，他这地儿都糟烂了，咱咱好好拿着啊，这都不是民国，咱别给您摸坏了。没事，他这地儿已然糟烂了，我们就给挖补，复制这上了，重新再给他做一下，再给他切镶上金圈，圈金，用金绣一种手法，哎，再给他圈金绣上。那他哪儿是旧的呀？中间里边的纹身，这花都是旧的，全是老的,的，就是把它给它剪下来，按原来的东西给它剪下来了，剪下来以后又给它搁到这个什么，这叫在花这叫薄寨，薄、哦、寨，哎，哪俩字儿啊？我也不知道，无人字。这是他这个都烂成那什么了？嗯、就是您从哪儿得到的这些东西啊？这个啊，这活可早了,了，我们老爷子，我们老公这就是做刺绣的哦，咋他师傅那传下来的？哦这可有了年头了。我们老爷子打十三岁，就打早晨线上那来学徒。你说今天老爷子没多少年，他师傅的给人修的这活啊，嗯，我给粘这上，太棒了。哎呦，这可有了年头了。原来绣上这些花案的衣料都糟烂了。王淑清老人说，少说也有三四百年的历史。
。后来，他单将精绣的花案绣活脚下，用挖补绣的方式绣在一块新料上，才得以保存下这块珍贵的绣品。细细的品赏这件精绣作品，不禁叹服于这艳丽丰富的用色、细密精湛的绣工。更让人吃惊的是，关于这块绣品的作者。您看看这色多细呀、啊，打得非常匀。分着，这都是南宫活呀。过去刺绣可能不没有，这是南宫活，这是过去刺绣里头没有女工，都是南宫活。这不是女孩子们事儿吗？哎，不是，不，这可错了。你主要是伺候宫廷里边，全是南宫女女工，就事情就多了。你比如像做一龙袍用好几年，他要有个生孩子啊，有个什么这些妇女，他有那事情就不如男的这么利索。哦哦哦。所以说宫廷里都是那精绣嘛，绣花局嘛。对，宫廷里皇帝也很讲究。对对，很讲究。他怕阴绣。哎。女孩子为阴绣，对，他需要阳绣。哦，对了，他为什么他要南宫活？对呀，还有这件。王老师刚才讲的一针见血。每当人们欣赏这些流传于世的绣中珍品时，无不为之倾慕赞叹。但是现代人不可思议的是，相传其大部分出自男工匠之手，这似乎与人们的刻丝绣线、故事女工的传统观念背道而驰。在精绣行里流传着“技术最好的是男工匠，并以男绣为上品”的说法，是真的吗？六四年，马连良做一件，就那叫什么八卦衣啊，嗯，人就不怕花，就要南宫活，唱施工展时候穿了，嗯，南宫活出来，他的这个那色，色不一样，那色就是不一样，对，您您绣的很柔。哎，你太柔。人南宫吧，演讲就是这样，是很柔。但是南宫绣这东西确实感觉很有力，力东西力度很强，而且一看就是南宫。哎，能看出来，哎，细腻，看出这真咋嘞？哎，就是我头回听说手工艺上男的比女的强。清朝时期就开始，南宫比女工都是男绣，后来逐渐发展成绣。对对，你说的对。后来还有女的。江南的这些绣，故绣。就那个。而且国外现在买买男的绣花。对，现在很多国外收藏，嗯，女绣工的她不要，尤其是绣这个龙，绣出来以后啊，男的绣出来以后感觉有霸气感，嗯，庄重，嗯，对，大气。历代为皇家专宠的精绣，因其特殊的服务对象，形成了它非同一般的特点。精绣的用料非常考究，选料精而贵重，代表性的精绣作品中，一针一线都渗透出帝王亲贵的青天权势。这件明万历时期的作品，历经近五百年，色泽却鲜艳逼人。它究竟是用什么材料做成的呢？我小时候也去故宫里老看，我特喜欢去看这些东西，就觉得那个人家那龙袍比您这，就是感觉那个上面人家用料比您这繁复的多。那当然，它是真龙袍啊，啊，因为它是仿制龙袍，它就没有用，它用的是绒线了啊，它就没有用孔雀羽。如果要真龙袍，就必须要用孔雀羽。咔，孔雀毛，对，孔雀尾巴。孔雀毛怎么用上去？孔雀羽啊，对，怎么用上去？他把孔雀羽变成一种细细,细丝，哎，按因为孔雀羽它是五颜六色了，它各种颜色，它是天然颜色，它永远不掉色，所以说再把它变成各种各样的线，各式各样的变成绒线，怎么变？绒线也是由手工啊搓出来、搓线、接出来，哎。手工手工搓绒啊，可不容易，不容易啊！所以说一个龙袍非常值钱。你说真的，一般是绣的是绣成绣什么时候用孔雀毛？呃，丽水、花形、纹形都用孔雀羽、哎。除了龙，它用金线，嗯，哎，用银线啊，有的那个像龙眉、龙须，它要用银线，用那是手搓金、手搓银，其他所有带绒的地方都要用孔雀羽。还有一个问题，对对，手搓金、手搓银是什么东西？那这个金跟的银是纯金纯银，当时在宫廷用，嗯，是用手工给它搓出来的东西，搓出一种线。那真金线，真金线。制作皇帝龙袍的金银线都用的是真金和真银，可谓极其奢华。这件乾隆年间的精绣珍品，用金线盘钉蟒的鳞片，用银线钉菊花纹，极具皇家气派。
这件清朝顺治年间的袍料是金绣稀世珍品，他透露出关于龙袍更多的秘密。色线的是用孔雀羽，嗯嗯，再有它的金龙要用手搓金，嗯，手搓银，呃，再有就是用这个呃，像龙眼呐、啊，就要用什么呃，珍珠、宝珠，嗯，是吧？宝珠，还有一些珊瑚，嗯，嗯海水里边的八宝啊。用珊瑚，嗯，哎，他总之他都用的是些珍，反正就是珠光宝气，宝气，包括象牙，哎，对，对，是龙袍，它是最珍贵的东西。用说，它的沉就很沉了，嗯，它的一个龙袍哪个也不下于十几斤，对，所以这个当皇帝啊是件很辛苦的事情。嗯，咱想想乾隆大悦的时候呢，且不说他那佩刀，光这身衣服外面再缀满珊瑚，头上再戴着避雷针啊，开玩笑啊，戴那高高的大帽子，那个帽子多重？不知道那帽子是五斤七两吧，王老师？嗯、对,对对，是不是五斤七两吧？够沉的，而且大热的天儿也不许换衣服，嗯、得捂着。您想，那最糟的那时候也没个空调啊，开玩笑。虽然在我们现代人看来，穿龙袍也不是件轻松的美差，但当年龙袍可是皇帝至高权力和地位的象征。每件龙袍的图案都是经过精心的设计，而且对图案的规范性要求严格。比如《天子服饰十二章》，这是龙袍上必有的十二象征图案，表现着帝王的意愿，用粉米象征养民等。这些规定图案是宫廷艺术审美的标准和规范。现在我们回到龙袍上的主角龙，那么一件标准的龙袍应当有几条龙呢？来来，我们给大家来转转着看看啊。嗯、前头仨，后头一二三，这是三条龙。肩膀啊，肩膀上左右各一条啊。嗯哎，然后呢，都是五爪了，五爪金龙嘛啊，五爪才成为龙，四爪那就叫蟒了。然后再翻过来，同样跟前边是一样。翻过来，这个呢还是一二三三条龙，这样加起来呢就已经是八条了。现在还差一条在哪儿呢？底筋呢？底筋儿。嗯，底筋。有怀筋。嗯，怀这叫三筋儿吧？嗯，这是胚肩。啊，胚肩。胚肩是二龙。啊，胚肩上还有两条龙呢。哎，胚肩上还有两条龙。嗯，那那刚才咱刚说八龙，还有一条龙呢。底筋儿。在他的怀里。怀里。哎，你怀里。怀袖。大筋儿。打开怀袖。这不这样吗？啊啊啊！这还藏着条龙呢、啊，这是底筋儿啊，这叫这叫底筋儿，这叫藏龙卧虎吧、啊？皇帝的护身符，哎，护身符，护身，护身龙，护身符保护神，皇帝。另外，宫廷里过去在酒字又很吉祥，对，是不是？哎，酒是阳是最高的，对对对，酒字非常吉祥。哦，我看这这上也有龙啊，对，那这不止九条啊，那当然是啊，啊，那当然这一圈都是龙啊，那那是什么连襟？连襟什么意思？哎、就是龙子龙孙的意思。哎、你看大街上那么多龙，嗯、一般不计算在内。他不计算。由于得天独厚的条件，金绣能够直接为皇家和官员服务，而宫廷中对于服饰的严格约束，也在某种程度上推动了金绣技艺的不断创新与发展。金绣图案的寓意不仅是祈福纳祥，同时也是使用者身份、社会地位的标识。大清会典中。对帝后、皇子贝勒、大臣穿着使用的服装图案纹样、用色都有明确具体的规范。在清宫戏中，我们对官服上的补子留下了很深刻的印象。补子就是金绣的代表作品。这补子里究竟有什么讲究呢？文官应该穿秦缎、嗯，武官穿那穿绶，对，哎，穿绶。文绣我我们这儿还带一这个。对，哎，这是您绣的？哎，对，是。这个是仙鹤，对，这是一个一品官的一个官帛。这谱子，仙鹤在这里显示什么呢？一种长寿富贵，那是那是高高官嘛，是吧？鹤，五鹤，五鹤踏云嘛，五鹤展翅啊。仙鹤是会跳舞的，对对对对。五鹤踏云，鹤头望日，嗯，日出海水，嗯啊，是很祥和的。还有福，很祥和的。哎，那是这个要是这么算起来呢？因为他的两方谱里的呢，这个这个一品官里的他是六个福加外福，一个、两个、三个、四个、五个、六个福。哦哦哦，六这叫外福。外外福，这个在这个在讲义里边讲六福呢，五福是捧寿。对，五福捧寿。六福是捧喜。嗯，六福捧喜，这也体现出中国文化的一个对称嘛。嗯，这种小花太平花，太平呢表示
国家家庭太平盛世吧，是不是？牡丹呢又体现出富贵吉祥。嗯，呃，另外您看它有灵芝，那么表示长生不老、健康。嗯嗯嗯，特别还有一个什么祥云。祥云瑞来，它又像金钱，嗯、也像如意、嗯，总是在宫廷里叫祥云嘛。这是搁在背后那块吧？哎，对，这是后背，前边呢是要开金的，嗯，前边要开河，要开金。哎，对，我有一点不大懂啊，嗯、呃，就是补子能用明黄底是吗？原则是用是黑色底，对吧？哎、一般有黑色用用用,用玄色，但是做回这个艺术品，我把它改变了一下，哦哦哦、是您改的艺术。我想也是，那时代好穿明黄，对，这不找着砍脑袋呢吗？表示一种皇宫里边。其实你这里边是展示了吉祥文化。对，过去的补子都是吉祥文化的一种展示。对对。你比如说，你里边第一有吉祥动物，对，出现了吉祥动物。对对对对。另外，你还有吉祥植物，还有吉祥事物云。二十九届奥运会，他也用祥云、嗯。对，哎，为什么就是表示风调雨顺的意思？嗯，哎，所以说这个它是体现出中国几千年老祖宗文化的一个结晶。哎，所以说金秀很了不起，哎，应该说是很很有文化了，很大气的东西。它文化内涵和底很深。图必有意，文必吉祥，是对金秀图案最真实的写照。通过谐音、会意、比喻的手法，将起伏迎祥、趋恶避邪的美好愿望化为图形，形成了精绣造型艺术的鲜明特征，也成为精绣区别于其他绣种的重要特点之一。在现场，王作基老师从龙袍上看到了刺绣文化的起源。你看底下是什么？底下是什么？这是什么？这些呃，这这个图案是什么？丽水，对对，丽水，它像什么？它，它像彩虹。哎，太对了，嗯，就在这儿。当年传说，民间传说，刺绣起源于什么？起源于女娲补天，老君补地。自从盘古开天辟地，打破浑浑沌沌的世界，嗯，成为顶天立地的英雄，那么。天塌东南，地陷西北。嗯，这时候女娲就要补天，怎么办？练五彩石。公共投诉不周身啊！哎，练五彩石，把它纺成七色线、嗯、来织补天。哦，不是练了五色石直接补到天上去的。对，再纺成七色线来补天。补完了天之后，我们就会发现雨后。彩虹出现，那就是展示了当年女娲补天的那种景象，那是绣出来的彩虹。她补完天之后，太上老君不服气了，他说：“许你补天，还不许我补地吗？我要补地。”于是他就升起了老君犁，老君炉练八卦丹，练完八卦丹也把它抽成丝，纺成七色线来补地，结果就形成了一种说法，我们都知道。他补完的地叫什么？叫锦绣大地。嗯，锦绣从它的发生发展到兴盛衰落，无不与它的发生地北京有着密切的联系。锦绣随着时代的变迁也发生了剧烈的变化。清王朝灭亡之后，作为为宫廷服务的皇家绣种随之湮灭，曾经为宫廷服务过的刺绣工人开始流落民间。刺绣逐渐转向制作京剧戏服和一些服饰品，并逐渐走向衰弱。王叔清老人是濒临失传的京城京绣、皇家刺绣的传人，他亲身经历了京绣的时代变迁。在一九四五年十六岁时，由父母包办婚姻，嫁至前门外朱市口黄家。黄家为当时有名的南城黄家刺绣，从那时起，老人就开始了他穿针引线、刺龙绣凤、描花绘草的漫漫生涯，见证了京绣近百年的变迁。刺绣来自民间，啊，那么民俗被官用了，官用之后呢，就不许底下再用了，就让绣龙袍了。后来。特别是我们民国之后，那么官俗民间再继承下来，嗯，它是由下到上，又由上返回下边来。那么官俗与民俗合二为一之后，就形成了我们京俗的最大特点
，这个特点就形成了宫廷秀，对，形成了戏装秀，就跟别的名秀也不一样。京秀是北京地区的刺绣总称，事实上，正是因为北京作为都城的开始，才促使了京秀的飞速发展，加快了京秀的质变过程。到清代，已成为一个个性鲜明、独具特色的刺绣系统，成为刺绣品种当中的一个奇葩。京绣的整体特点来说，就是大气华贵，无论是构图的设计、图案的应用、色彩的搭配，无不显示着雍容华贵的皇家气派和帝王尊严。与南方绣种细腻写实、色彩淡雅、文人意趣、乡土质美的风格有着本质的不同。从宫廷走出来的精绣佳品，自有一套固定的风格、造型和规律。绣工层次繁复，却又细腻有致，色彩艳丽而不俗媚，在华美中营造出古香古色的气氛，古韵绵长。